హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు సిరి వంటలు ఇవాళ మన రెసిపీ దిల్ పసంద్ ఇది ఇంట్లోనే ఓవెన్ లేకుండా ఈజీగా ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం ఈజీగా చేసుకోవడమే కాదు ఇది చాలా టేస్టీగా కూడా ఉంటుంది సో మీరందరూ ఖచ్చితంగా ఈ రెసిపీ ట్రై చేయండి ముందుగా ఒక పెద్ద మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకోండి అందులోకి వన్ కప్ మైదా వేసుకోండి తర్వాత అందులోనే ఒక చిటికెడు ఉప్పు కూడా వేసుకోండి ఒక పావు టీ స్పూన్ బేకింగ్ సోడా అంటే వంట సోడాను కూడా వేసుకోండి వీటన్నిటినీ బాగా కలుపుకోండి ఇవి బాగా కలిసిన తర్వాత రెండు టీ స్పూన్ల నెయ్యిని వేడి చేసుకొని దాన్ని కూడా ఇందులోకి వేసుకొని బాగా కలుపుకోండి ఇది మంచిగా కొంచెం మిక్స్ చేసిన తర్వాత ఇందులోకి కాంచి చల్లార్చిన పాలైనా వేసుకోవచ్చు లేదా నీళ్ళైనా వేసుకోవచ్చు వేసుకుని పిండి ముద్దలాగా కలుపుకోండి నేనైతే ఇక్కడ వాటరే వేసి కలుపుతున్నాను పిండిని చూడండి పిండి మరీ గట్టిగా కాకుండా మరీ మెత్తగా కాకుండా ఇలా మీడియం కన్సిస్టెన్సీలో కలుపుకోండి తర్వాత పైన కొద్దిగా ఆయిల్ అయినా నెయ్యి అయినా వేసుకుని కలిపి పెట్టుకోండి దీన్ని మనం ఒక పది పదహైదు నిమిషాలు మూత పెట్టుకుని పక్క ఉంచుకుందాం ఈలోగా మనము ఈ దిల్ పసంద్ స్టఫింగ్ని తయారు చేసుకుందాం ఇంకొక మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకొని అందులోనే కొబ్బరి పౌడర్ వేసుకోండి వన్ కప్ ఆఫ్ కొబ్బరి పౌడర్ ఇది మిక్సీ పట్టిన ఎండు కొబ్బరి పౌడర్ అనమాట ఇందులోకి అరకప్పు పంచదార పొడిని కూడా వేసుకుంటున్నాను ఒక సగం టీ స్పూన్ ఇలాచి పౌడర్ కూడా వేసుకోండి నాలుగు టీ స్పూన్ల టూటీ ఫ్రూటీని వేసుకుంటున్నాను రెండు టీ స్పూన్ల కట్ చేసి పెట్టుకున్న జీడిపప్పును కూడా వేస్తున్నాను ఇందులోకి రెండు టీ స్పూన్ల కిస్మిస్ కూడా వేసుకోండి తర్వాత కాంచి చల్లార్చిన కొద్దిగా నెయ్యిని ఆల్మోస్ట్ ఒక రెండు టీ స్పూన్ల నెయ్యిని కూడా వేసుకుని బాగా కలుపుకోండి చూడండి కలర్ఫుల్గా బాగా కనిపిస్తుంది కదా ఇలా కలుపుకుంటే మన స్టఫింగ్ తయారైపోయినట్టే ఈరోగా మనం బేక్ చేసుకోవాలనుకున్న ప్యాన్ని ఒక కడాయి తీసుకున్నాను నేను ఇక్కడ అందులోకి రెండు కప్పుల సాల్ట్ వేసుకొని లేదా మీరు శాండ్ అయినా వేసుకోవచ్చు ఇసుక అయినా వేసుకోవచ్చు వేసుకొని మూత పెట్టుకొని హై ఫ్లేమ్ మీద పదహైదు నిమిషాలు హీట్ అవ్వనివ్వండి ప్రీ హీట్ చేసుకుంటున్నాం అనమాట మనం బేక్ చేస్తున్నాం మన గిన్నెని ఈలోగా మనం నానబెట్టి పెట్టుకున్నాం కదా పిండిని అది తీసుకోండి చూడండి పిండిని కొద్దిగా ఒక రెండు నిమిషాల పాటు మంచిగా పిసుకండి తర్వాత ఈ పిండిని రెండు భాగాలుగా డివైడ్ చేయండి ఒకటి కొద్దిగా పెద్దగా ఉన్న భాగం రెండోది కొద్దిగా చిన్నది చూడండి ఫస్ట్ చిన్నగా ఉన్న దాన్ని తీసుకుంటున్నాను కొద్దిగా పొడి పిండి వేసుకొని దీన్ని మనము చపాతీలా తిక్కుకోండి చూడండి ఫస్ట్ చాలా పల్చగా మీకు ఎంత పల్చగా వీలైతే అంత పల్చగా తిక్కుకొని కొద్దిగా ఆయిల్ పొడి పిండిని వేసుకొని దానికి మొత్తం అప్లై చేసి ఇలా రోల్ చేసుకోండి ఇలా రోల్ చేసుకున్న దాన్ని మరీ రౌండ్గా ఇలా చూపిస్తున్నాను కదా అలా పెట్టుకోండి అలా పెట్టుకొని మంచిగా ఇలా రౌండ్గా పెట్టుకొని ఇంకొద్దిగా పొడి పిండి వేసుకొని దీన్ని ఇప్పుడు చపాతీలా తిక్కుకుందాం దీన్ని మరీ పల్చగా తిక్కక్కర్లేదు ఈసారి మామూలుగా చపాతీలు ఎలా చేసుకుంటాం మనము అంత థిక్నెస్ ఉంటే సరిపోతుంది చూడండి ఇలా థిక్నెస్ ఇంత ఉంటే సరిపోతుంది ఇలా చేసుకుని దీన్ని పక్కన ఒక ప్లేట్ మీద తీసి పెట్టుకోండి తర్వాత మనం ఇందాక పెట్టుకున్న పెద్ద పిండి ముద్దు ఉంది కదా అది కూడా తీసుకోండి అది కూడా సేమ్ ఇందాక చూపించినట్టే పొడి పిండి వేసుకొని ఎంత పల్చగా వీలైతే అంత పల్చగా తిక్కుకోండి ఫస్ట్ తర్వాత కొద్దిగా ఆయిల్ ఇంకా పొడి పిండి వేసుకుని దాన్ని మంచిగా అప్లై చేయండి మొత్తం ఇలా అప్లై చేసిన దాన్ని ఇలా ఇందాకలాగే రోల్ చేసుకోండి ఇలా రోల్ చేసుకున్నాక దీన్ని రౌండ్గా ఇలా పెట్టుకోండి చూపిస్తున్నట్టుగా పెట్టుకుని దీన్ని కూడా మరీ చపాతీలాగా తిక్కుకోండి కొద్దిగా పొడి పిండి వేసుకొని చపాతీలాగా రోల్ చేసుకోండి ఈసారి పల్చగా తిక్కాల్సిన అవసరం లేదు మామూలు చపాతీ ఎంత లావుగా ఉంటుందో అంతవరకు తిక్కుకుంటే సరిపోతుంది చూడండి ఇంత మందంగా ఉంటే సరిపోతుంది అనమాట ఇప్పుడు మనం దిల్పసంది అరేంజ్ చేసుకుందాం మనం తయారు చేసి పెట్టుకున్న స్టఫింగ్ ఉంది కదా అది ముందుగా మధ్యలో వేసుకోండి ఇదంతా సైడ్స్లో ఏం పోకుండా అంతా మధ్యలో మంచిగా అరేంజ్ చేసుకోండి చూడండి ఇలా మంచిగా అరేంజ్ చేసుకున్నాక మనం ఇందాక తిక్కి పెట్టుకున్నాం కదా చిన్న చపాతీ ఒకటి అలా అది తీసుకొని దాని మీద పెట్టి ఇలా సైడ్స్ ప్రెస్ చేయండి అది బయటకు వచ్చేయకుండా స్టఫింగ్ బయటకు రాకుండా ఇలా మంచిగా ప్రెస్ చేసుకోండి చూసి అడ్జస్ట్ చేస్తూ ప్రెస్ చేసుకోండి తర్వాత కొద్దిగా వాటర్ తీసుకొని ఈ పిండి పైన 
అప్పర్ పార్ట్ మీద కొద్దిగా అప్లై చేసుకోండి ఎందుకంటే మనము ఈ పిండిని దానికి ఇలా ప్రెస్ చేసినప్పుడు అది ఊడిపోకుండా అతుక్కోవడానికి అనమాట చూడండి ఈ కింద పార్ట్ చపాతి సైజ్ కొద్దిగా పెద్దగా అనిపిస్తే దాన్ని నైఫ్ తోటి నేను కట్ చేసేసాను ఇలా వీడియోలో చూపిస్తున్నట్టుగా కింద చపాతీని పైన చపాతీకి ప్రెస్ చేసి ఇలా డిజైన్ లాగా పెట్టుకుంటూ ప్రెస్ చేస్తూ వెళ్ళండి చూడండి ఇలా మంచిగా ప్రెస్ చేసుకోండి సైడ్స్ అన్నీ సీల్ చేసేసేయండి ఆ వాటర్ ఉంటుంది కాబట్టి మనం ప్రెస్ చేసినప్పుడు అది పిండి అతుక్కుపోతుంది అనమాట ఇప్పుడు మన దిల్పసన్ రెడీ టు బేక్ అనమాట దీన్ని బేక్ చేసుకోవడానికి దీనికి తగ్గట్టుగా ప్లేట్ తీసుకోండి ఆ సైజ్కి తగ్గట్టుగా తర్వాత ఆ ప్లేట్కి కొద్దిగా ఆయిల్ అయినా నెయ్యి అయినా రాసుకోండి ఈ తయారు చేసుకున్న దిల్పసంది ఆ ప్లేట్ మీద తీసుకొని దిల్పసంద్ పైన కొద్దిగా నెయ్యి రాసుకొని దాన్ని మొత్తం అప్లై చేసుకోండి ఎందుకంటే ఇలా నెయ్యి రాసుకుంటే మంచి కలర్ వస్తుంది అనమాట మంచిగా బేక్ అయినట్టు గోల్డెన్ బ్రౌన్ లాగా కలర్ వస్తుంది దానికోసం ఈ స్టెప్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇందాక మనం ప్రీ హీట్కి పెట్టాం కదా ఆ కడాయి మూత తీసుకొని అందులో మనం తయారు చేసి పెట్టుకున్న దిల్పసంద్ ప్లేట్ని పెట్టుకోండి ఇప్పుడు మూత పెట్టుకుని ఒక పదహైదు నిమిషాలు మీడియం ఫ్లేమ్ మీద బేక్ చేసుకోండి పదహైదు నిమిషాల తర్వాత మూత తీసుకొని చూడండి ఇప్పుడు దీన్ని మరోవైపు తిప్పుకొని బేక్ చేసుకుందాం ఇలా తిప్పుకోవడానికి ముందుగా దీన్ని ఒక ప్లేట్ మీద తీసుకోండి అలా అయితే కొంచెం ఈజీగా మరోవైపుకి తిప్పుకోవచ్చు అనమాట ఇప్పుడు దీన్ని మరీ బేక్ చేసుకోవడానికి ఆ లోపల ప్లేట్లో పెట్టుకోండి దీన్ని మూత పెట్టుకొని పదహైదు నుంచి ఇరవై నిమిషాల దాకా లో ఫ్లేమ్ మీద బేక్ చేసుకుందాం ఇరవై నిమిషాలు అయిన తర్వాత మూత తీసి చూసుకుంటే చూడండి బాగా బేక్ అయిపోయింది మంచి కలర్ కూడా వచ్చింది దీన్ని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకొని బాగా నెయ్యి రాసుకోండి పైన అంతా నెయ్యి అప్లై చేసిన తర్వాత మూత పెట్టుకొని ఒక పది నిమిషాలు దీన్ని పక్కన పెట్టుకుందాం ఇలా చేయడం వల్ల దిల్పసంద్ కొంచెం మెత్తగా ఉంటుందన్నమాట చూడండి ఒక పది నిమిషాల తర్వాత ఇది రెడీ టు సర్వ్ చల్లగా అయింది దీన్ని మనం కట్ చేసుకుందాం ఇది చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఇంట్లోనే చేసుకొని తింటే ఆ సాటిస్ఫాక్షనే వేరు సో ఈ రెసిపీ మీరు అందరూ ఖచ్చితంగా ట్రై చేయండి మీకు ఎలా వచ్చిందో నాకు కమెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే నా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్